Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày ở Mỹ, ai cũng đều có những thú vui để relax. Một trong những happy của người Việt ở hải ngoại đó là thú sưu tập. Nhưng sưu tập Vespa thì khá hiếm hoi. Một người Mỹ gốc Việt ở Riverside đã có thú vui hấp dẫn này. Hi, um, I'm Andrew from Riverside and I just have a big passion for Vespas and Lambretta Italian scooters. And Tôi có một niềm đam mê chơi Vespa. Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê xe máy vì được ba, bạn bè và người thân giới thiệu cho bộ môn này. Khi ba tôi còn trẻ và sống tại Việt Nam, ông cũng thích sưu tầm xe máy, nên truyền lại cho tôi cảm hứng này. Thế là tôi có thú sưu tập xe từ khi đó. Hiện tại tôi có 7 chiếc Vespa và Lambretta, và hiện nay tôi cũng đang kiếm phụ tùng để chỉnh sửa và đổ lại một vài chiếc. Một số chiếc khi mang về không thể phục hồi lại được, nên tôi tách từng phụ tùng xe ra, đem bán. Với những chiếc còn vận hành được, tôi tiếp tục sửa chữa và sơn lại những xe ấy. Đây là chiếc Vespa đời 1964, Vespa Allstate, và chiếc xe này chỉ được bán tại thị trường Mỹ. Đây cũng là mẫu xe lâu đời nhất trong bộ sưu tập của tôi. Một chiếc xe như vậy có giá trung bình từ 2.000 đô la đến 3.000 đô la. À, chiếc này đời năm 1974, nó là Lambretta Special 150. Chiếc xe này được sản xuất tại nước Tây Ban Nha, nhưng lại được thiết kế tại Ý. Kế tiếp là chiếc xe đời 1974, Vespa Rolli 200. Tuy bề ngoài không được lớn lắm, nhưng xe này lại chạy rất nhanh. Còn với chiếc xe 1978, P200 này và tất cả phụ tùng của xe, nó đều là nguyên gốc. Chiếc kế tiếp này cũng là một chiếc xe nguyên gốc, nhưng có tông màu rượu đỏ, được sản xuất vào năm 1979. Đây là chiếc Vespa Super 150 đời năm 1974, và đây là chiếc duy nhất trong bộ sưu tập dùng loại bánh xe 8 inch, trong khi những chiếc còn lại đều xài loại bánh xe 10 inch. Kế đến là chiếc xe Vespa P200i đời năm 1980. Đặc biệt, trong bộ sưu tập Vespa có một chiếc Mobilet đơn độc. Chiếc này là loại Mobilet đời năm 1980, được sản xuất bởi hãng Vespa, và xe này có bàn đạp để đề máy. Sau đó, Andrew đã chạy thử một chiếc Vespa cho chúng tôi xem. This is a 1964 Vespa Allstate that I'm currently building. I usually build it from this state. Is đây là chiếc Vespa Allstate đời năm 1964 mà tôi đang chỉnh sửa. Đây là tình trạng xe mà tôi thường nhận được như các bạn nhìn thấy. Vẫn còn nhiều giai đoạn để thực hiện cho chiếc xe này như loại bỏ nước sơn gốc đi và bạn chỉ còn lại phần sắt bên dưới. Kế đến, bạn phải bỏ từng phụ tùng ra mới có thể lấy các máy móc bên trong trước khi đến với công việc sửa xe lại. Tùy vào mức sáng tạo của từng người mà bạn có thể thay đổi sao cho vừa ý bản thân. Có người nâng cấp máy móc để xe có thể chạy nhanh hơn, trong khi có người lại muốn thay đổi màu sắc bên ngoài. Mọi giai đoạn thường tốn thời gian. 
từ một tháng trở lên để hoàn thành. Về phụ tùng xe, tôi thường đến một tiệm chuyên bán đồ phụ tùng xe máy tại thành phố Azusa. Nếu phần nào bị hư, tôi chỉ cần liên lạc họ để mua, vì họ sẽ giúp tôi đặt mua phụ tùng từ các gia khác. Bước đầu tiên để tu sửa một chiếc Vespa là tháo bỏ những thứ không cần thiết để phần động cơ của xe có thể hoạt động bình thường. Sau đó, bạn tiếp tục tháo bỏ từng bộ phận ra, thay thế phụ tùng nếu cần, rồi mới tiếp tục theo những quy trình khác. Tôi tận hưởng khoảng thời gian tu sửa và chạy những xe này. Nhất là sau một ngày làm việc căng thẳng, thú vui này giúp tôi thư giãn và giảm âu lo. Tôi luôn nghĩ về những dự án sắp tới và cả những dự án đang gian dở. Hằng ngày tôi dành vài tiếng để làm công việc này vì đây là một niềm vui với tôi và luôn luôn nó là điều nằm trong suy nghĩ của tôi. Một vài phút phim ngắn ngủi không đủ để nói hết một thời gian dài kỳ công sưu tập của anh Chu Trịnh. Chúc anh Chu Trịnh sẽ thành đạt với những ước mơ sưu tập của mình.